ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு தமிழ் அகாடமி சேனல் நான் உங்கள் ஹெம்லதா இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மைஎஸ்கோலோட இன்ட்ரோடக்ஷன் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் ஜாவா டேட்டா பேஸ் கனெக்டிவிட்டியை பற்றி பார்த்தோம் ஸோ டேட்டா பேஸோட எப்படி ஜாவாவை கனெக்ட் பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்தோம் ஸோ இதில் முக்கியமாக நமக்கு தெரிய வேண்டியது எஸ்கோஎல் கொரிஸ் அது வந்து நமக்கு பேசிக்காக தெரியணும் அது தெரிஞ்சால் தான் நம்ம ஜாவா டேட்டா பேஸோட கனெக்ட் பண்ணுறப்ப ஜாவாவையும் டேட்டா பேஸையும் கனெக்ட் பண்ணும்போது ஜாவாவோட ப்ரோக்ராமில் தான் நம்ம கொரியை வந்து எழுதி எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோம் அப்போ என்னென்ன கொரிஸ் இருக்குது பேசிக்காக அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் எஸ்கோவில் பற்றி நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்க முடியாது ஸோ இருந்தாலும் பேசிக் கொரிஸ் என்னென்னா ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணுறது டேட்டா பேஸ் கிரியேட் பண்ணுறது அதில் எப்படி ரோஸ் இன்சர்ட் பண்ணுறது எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி பேசிக்கான அந்த கொரிஸை மட்டும் நம்ம வீடியோஸில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் டேட்டா பேஸுங்கிறது நிறைய டேட்டா பேஸ் இருக்குது சரிங்களா ஆரக்கல் சர்வர் இருக்குது எஸ்கோல் சர்வர் இருக்குது மாங்கோடிபி இருக்குது மையஸ்கோல் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது அதில் ஒன் ஆஃப் த டேட்டா பேஸ் தான் என்னென்னா மையஸ்கோல் இப்போ நம்ம இங்கே பார்க்குறது ஜாவா வித் மையஸ்கோல் டேட்டா பேஸ் கனெக்டிவிட்டி பார்க்குறோம் இதே மாதிரி தான் ஜாவா வித் ஆரக்கல் என்ன வேறு ப்ரொசீஜர் எதுவும் மாறப்போதானா இல்லை நம்ம யூஸ் பண்ணுற கொரி என்வரான்மெண்ட் இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸாம் யூஸ் பண்ணி மையஸ் கோலை ரன் பண்ணோம் அதே மாதிரி அங்கே ஆரக்கல் சர்வரை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் மாங்கோடிபி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா மாங்கோடிபியோட சர்வரை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோதான் மிச்சபடி கொரிஸ் எல்லாமே எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் இருக்காது சில சில இதில் கேபிட்டல் லெட்டரில் யூஸ் பண்ணும் சில இது பண்ண தேவையில்லை அப்படி தான் இருக்குமே தவிர கிரியே இப்போ டேட்டா பேஸ் கிரியேட் பண்ணுறது டேபிள் கிரியேட் பண்ணுற சின்டாக்ஸ் எல்லாமே மோஸ்ட் ஓவர் எல்லா டேட்டா பேஸ்லேயும் ஒரே மாதிரி தான் கொடுத்துருக்குறாங்க அதனால் நம்ம வந்து மையஸ் கோயிலுக்குள்ளே எப்படி நம்ம கொரிஸ் படிக்கிறதுன்றத மட்டும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்போ மையஸ் கோயில்னால் என்ன இது வந்து ஜென்ரலாக நீங்கள் மையஸ் கோலை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ மையஸ் கோயில் அப்படிங்கிறது என்ன இது வந்து ஒரு ஆர்டிபிஎம்எஸ் அதாவது ரிலேஷனல் டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இப்போ இருக்கக்கூடிய எல்லா டேட்டா பேஸுமே ஆர்டிபிஎம்எஸ் தான் இதையும் நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் சொன்னேன் நார்மல் டிபிஎம்எஸ்ங்கிறது ஒவ்வொரு ஒரு டேபிளுக்கும் இன்னொரு டேபிளுக்கும் ரிலேட்டிவிட்டியே இல்லாமல் இருந்துச்சு ஸோ இப்போ ஒரு ஒரு டேபிள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதர் டேபிள் இப்போ கஸ்டமர் அப்படின்னா இப்போ நார்மலாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம எல்லாருமே வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டு அமேசானில் பொருட்கள் வாங்குகிறோம் ஸோ ஒரு தடவை நீங்கள் உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே என்ன செஞ்சுருங்க கொடுத்துருங்க அட்ரஸஸ் எல்லாமே அப்போ இது வந்து உங்களோட கஸ்டமர் டீட்டெயில்ஸில் போய் என்ன ஆகிடும் ஆட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்டர் போடுறீங்க இது வந்து ஆர்டர் டீட்டெயில்ஸில் இருக்கும் ஆனால் இப்போ நீங்கள் போய் உங்கள் ஆர்டர் ஹிஸ்ட்ரியேவோ இல்லை உங்கள் ப்ரொஃபைலையோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கும் நீங்கள் ஆர்டர் போட்டதும் டீட்டெயில்ஸும் இருக்கும் அதே மாதிரி ப்ரீவியஸ் ஹிஸ்ட்ரியும் இருக்கும் நீங்கள் என்னென்ன ஆர்டர்லாம் போட்டிருக்கீங்க இது வரைக்கும் அப்படின்றது எல்லாமே இருக்கும் அது எப்படி அப்படின்னா ஸோ ரெண்டு டேபிளும் என்ன செய்கிறாங்க ரிலேட் பண்ணி தான் உங்களோட இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ அப்போ வந்து ரெண்டு டேபிளையும் ரிலேட் பண்ணணும்னா சம் ரிலேஷன்ஷிப்பை வச்சு தான் என்ன செய்கிறாங்கன்னா ரிலேட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த கான்செப்ட் என்ன <laughs> யூஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ரிலையபிளாக இருக்கும் ஸ்கேலபிள் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி போயிட்டே இருக்கும் ரொம்ப ஈஸி அதை மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸி இதில் வந்து ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆங் ஆன்சி எஸ்குவல் ஸ்டாண்டர்டில் க்ரியேட் பண்ண ஒரு டேட்டா பேஸ் ஸோ இது எப்போ ஃபஸ்ட்டு ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல ஃபஸ்ட்டு ரிலீஸ் பண்ணாங்க மையஸ்கோயில் வந்து சரிங்களா ஸோ இது வந்து இந்த மையஸ்கோல் வந்து யார் மூலமாக டெவலப் ஆச்சு அப்படின்னா ஆரக்கல் கார்பரேஷன் மூலமாக டெவலப் ஆச்சு முதல்ல இப்போ வந்து பாப்புலராக வந்த டேட்டா பேஸ் வந்து ஆரக்கல் தான் ஸோ இப்போ ஜாவாவுமே யார் தான் வாங்கியிருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆரக்கல் தான் வாங்கியிருக்கு முதல்ல சன் மைக்ரோ சிஸ்டமில் இருந்துச்சு இப்போ ஜாவாவை வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் யார் அண்டர் டேக்கன் எடுத்திருக்காங்கன்னா ஆரக்கல் வந்து அண்டர் டேக்கன் எடுத்திருக்கிறாங்க ஸோ அடுத்து வந்து ஏன் நம்ம மையஸ்கோல் யூஸ் பண்ணணும் யார் யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறா அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெரிய பெரிய வெப்சைட்ஸ் எல்லாமே மையஸ் கோல் டேட்டா பேஸஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க லைக் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் சரிங்களா ஸோ யூபர் இது எல்ல
அடுத்து ஸோ அப்போ ஆர்டிபிஎம்எஸ்னா என்ன அது சும்மா ஒரு உங்களுக்கு சின்ன இன்ட்ரோ ஆர்டிபிஎம்எஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ இது வந்து பாருங்கள் ஆர்டிபிஎம்எஸ் வந்து மாடர்ன் டேட்டா பேஸ் சிஸ்டமில் வந்தக்கூடிய ஒரு பெரிய ஏரா அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் ஸோ இந்த ஆர்டிபிஎம்எஸ் வந்து டேட்டாவை ரிலேட் பண்ணுறதுக்கு டேபிள்ஸை ரிலேட் பண்ணுறதுக்காக வந்தது இதில் தான் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கான்செப்ட் இதுலேயுமே பாலிமார்ஃபிசம் கான்செப்ட் இது எல்லாமே வந்தது சரிங்களா ஒரு டிரான்சாக்ஷன் இன்னொரு டிரான்சாக்ஷனை எப்படி பண்ணுறது ஜாயினிங் த கொரிஸ் கொரியை ஜாயின் பண்ணுறது இது எல்லாமே எதில் தான் வந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர்டிபிஎம்எஸில் தான் வந்துச்சு சரிங்களா ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய எல்லா மைக்ரோசாஃப்ட் எஸ்கோஎல் சர்வர் ஆரோக்கல் சர்வர் மைக்ரோசாஃப்ட்டுக்கு வந்து ஒரு எஸ்கோஎல் சர்வர் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து நீங்கள் டாட் நெட் இன்ஸ்டால் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் ஆகும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோடா மைக்ரோசாஃப்ட் எஸ்கோஎல் சர்வர் அது ஆரோக்கல் ஆக்சஸ் எல்லாமே வந்து எதை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர்டிபிஎம்எஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ டேட்டா பேஸ் எல்லாமே ஆர்டிபிஎம்எஸ்ஸாகவே மாறிடுச்சு சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் வாட் இஸ் அ டேபிள் டேட்டா பேஸுங்கிறது இட் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் டேபிள்ஸ் டேபிள்ஸுங்கிறது இட் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸுங்கிறது ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் இதுதான் ஹைராக்கி சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த டேட்டா பேஸுங்கிறது இட் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் டேபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதில் வந்து என்ன இருக்குது இட் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் ரோஸ் அண்டு காலம்ஸ் காலம்ஸுங்கிறது நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஃபீல்ட்ஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு நீங்கள் என்னென்ன ஃபீல்டு கொடுப்பீங்க ஸ்டூடெண்ட்டோடைய நேம் ஸ்டூடெண்ட்டோட ஐடி அவங்க என்ன ஸ்டாண்டர்டு அப்புறம் வந்து என்ன மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு டேம் மார்க்ஸ் செகண்ட் டேம் மார்க் தேர்ட் எப்படி நம்ம ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் கொடுக்குறோம் இல்லையா இது எல்லாமே ஃபீல்ட்ஸ் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாமே நீங்கள் காலமாக வச்சுக்கலாம் அதுக்கான வேல்யூஸை கொடுக்கக்கூடியது எல்லாமே நம்ம ரோஸில் வந்து கொடுப்போம் ஒரு ரோவை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ரெக்கார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு காலத்தை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃபீல்டுன்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் பேசிக் டெக்னாலஜி டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க ரோவை வந்து ரோன்னு சொல்லக்கூடாது டேட்டா பேஸில் இட் இஸ் அ ரெக்கார்டு அப்படின்னு காலமை வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃபீல்டு ஈச் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபீல்டுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே அடுத்து எஸ்கோலோட இருக்கக்கூடிய கொரி டைப்ஸை வந்து நாலு விதமாக பிரிக்கிறாங்க முதல்ல டேட்டா பேஸை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான கொரிஸ் ஒரு டேட்டா பேஸை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணலாம் அதை யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஒரு இப்போ மையஸ் ஸ்கூலில் எத்தனை டேட்டா பேஸஸ் இது மாதிரி க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்கன்றத ஷோ பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு டேட்டா பேஸை அப்படியே நம்ம என்ன செய்யலாம் ட்ராப் பண்ணலாம் டெலிட் பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாம் டேட்டா பேஸ் கொரிஸ் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு லாங்குவேஜாக பிரிக்கிறாங்க டிடிஎல் டிஎம்எல் டிசிஎல் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க டி டிடிஎல்ங்கிறது டேட்டா டெஃபனிஷன் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டேட்டா டெஃபனிஷன் லாங்குவேஜில் என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு டேபிளை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு அந்த டேபிள் கிரியேட் பண்ணுறப்ப நீங்கள் ஃபீல்டு கொடுப்பீங்க அந்த ஃபீல்டை ஏதாவது நீங்கள் மாற்றணும் இல்லாட்டி புது ஃபீல்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் ஏற்கனவே க்ரியேட் பண்ண டேபிளுக்கு அப்படின்னா அதை ஆல்டர் பண்ணுறது ட்ரங்கேட்டுங்கிறது ஒரு டேபிளுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்டையும் டெலிட் பண்ணுறது அப்புறம் அந்த டேபிளையே ட்ராப் பண்ணுறது ஸோ டேபிள் க்ரியேஷனுக்கான எல்லா கொரிஸும் எதில் இருக்குன்னா டிடிஎல்ல இருக்கும் டேட்டா டெஃபனிஷன் லாங்குவேஜில் இருக்கும் ஸோ அடுத்து டிஎம்எல் டிஎம்எல்ங்கிறது டேட்டா மாடிஃபிகேஷன் லாங்குவேஜ் அதாவது டேட்டா மேனிப்புலேஷன் லாங்குவேஜ் எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் ஸோ அதில் வந்து என்னென்னா ரோஸ் இன்செட் பண்ணுறது அப்புறம் அப்டேட் பண்ணுறது செலக்ட் பண்ணுறது இது எல்லாமே வந்து எதில் இருக்குன்னா டிஎம்எல்ல இருக்கும் டிசிஎல்ங்கிறது கம்மிட்டு ரோல் பேக் கம்மிட்டுங்கிறது ஒரு மாற்றம் நம்ம ஏதாவது செய்கிறோம் டேட்டா பேஸ்லனா அதை பெர்மனண்ட்டாக செஞ்சிங்கன்னா அது கம்மிட் அண்டு பண்ணிங்கன்னா அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ரோல் பேக் இது வந்து ஜென்ரலாக தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ இதுக்குள்ளே இருக்கிற கொரீஸை தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா ஒன்று ஒன்றா பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் டேட்டா பேஸுக்கான கொரீஸ் டேட்டா பேஸுக்கு என்னென்ன கொரீஸ் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்த்து அதை நான் செஞ்சு உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டேட்டா பேஸுக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட் டேட்டா பேஸ் ஒரு டேட்டா பேஸ் நீங்கள் புதுசாக க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு என்ன கொரின்னு கேட்டிங்கன்னா க்ரியேட் டேட்டா பேஸ் டேட்டா பேஸ் நேம் இது எல்லாமே கேஸ் சென்சிட்டிவ் நீங்கள் கேபிட்டல் லெட்டரில் தான் கொடுக்கணும் மையஸ் கோயிலில் ஸோ க்ரியேட் அப்படின்றது கீவேர்டு டேட்டா பேஸுங்கிறது கீவேர்டு இந்த டேட்டா பேஸ் நேம்ங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் அ யூ சர்டிஃபைடு நேம் நீங்கள் என்ன வேணாலும் என்ன செஞ்சுக்கலாம் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இது சின்டாக்ஸ் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதியிருக்கேன் ஸோ க்ரியேட்
ஸோ அடுத்து வந்து என்னென்னா ட்ராப் டேட்டாபேஸ் ஒரு டேட்டாபேஸை பெர்மனண்ட்டாக டெலீட் பண்ணுறது ஸோ நீங்கள் இந்த டே டேட்டாபேஸை ட்ரா பண்ணிங்கன்னா இதுக்குள்ளே எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டேபிள்ஸ் வச்சுருந்தீங்களோ அந்த டேபிளுக்குள்ளே எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் வச்சுருந்தீங்களோ அதுவும் என்ன போயிடும் மொத்தமாக டெலீட் ஆகிடும் சரிங்களா டேட்டாபேஸே டெலீட் ஆகிடும் அதுக்குள்ளே இருக்கிற டேபிளும் டெலீட் ஆகிடும் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ரோஸும் என்ன ஆயிரும் டெலீட் ஆகிரும் ஸோ அதுக்கு வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ட்ராப் டேட்டாபேஸ் நேம் சரிங்களா ட்ராப் டேட்டாபேஸ் நேம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம இதை வந்து நான் உங்களுக்கு கொரிய பண்ணி காட்டுறேன் எப்படி பண்ணுறது நான் எப்பயும் போல் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் பிஹெச்பி எக்ஸாம் இங்கே பாருங்கள் இந்த எக்ஸாம் சர்வரை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்பாச்சி மை எஸ்குவல் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய குரோமில் போயிட்டு ஹெச்டிடிபி லோக்கல் ஹோஸ்ட் பிஹெச்பி மை அட்மின் ஓப்பன் பண்ணி போட்டுக்கோங்க ஸோ இதில் இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு விதமாக நீங்கள் கொரிய வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் ஒன்று மேலே இங்கே எஸ்குவல் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் இதுலேயும் நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னா கொரி எழுதலாம் ஒன்று அப்படி இல்லைனா கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சோல் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன செய்யலாம் கொரி வந்து எழுதலாம் சரிங்களா இதில் எந்த இடத்துல வேணாலும் நீங்கள் கொரி எழுதி எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் ஸோ நான் இந்த இடத்துல இப்போ உங்களுக்கு கொரி எழுதுகிறேன் பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு இது வந்து க்ரியேட் பண்ணுவோம் டேட்டாபேஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ க்ரியேட் டேட்டாபேஸ் ஸோ ஆப்ஷன் அங்கேயே வரும் பாருங்கள் க்ரியேட் டேட்டாபேஸ் நீங்கள் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா வந்துடும் ஸ்பேஸ் விட்டு ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு இப்போ இந்த சைடு பாருங்கள் இதெல்லாம் டேட்டாபேஸோட நேமு ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு எந்த டேட்டாபேஸுமே நம்ம என்ன செய்யலாம் ஆல்ரெடி இல்லை ஹேமா ஜேடிபிசி இருக்குது இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்கீமாக இருக்குது ஜாவா ஜேடிபிசி இருக்குது மையஸ் கல் இருக்குது இதெல்லாம் இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு ஒரு டேட்டாபேஸ் இல்லை ஸோ இப்போ நான் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் அப்போ க்ரியேட் டேட்டாபேஸ் ஸ்டூடெண்ட் இந்த கொரியை ரன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் என்டர் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு இது வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இந்த பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்ற ஒரு டேட்டாபேஸ் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஓகே ஓகே இங்கே பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ன்ற ஒரு டேட்டாபேஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதுக்குள்ளே அடுத்து வந்து போங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா யூஸ் டேட்டாபேஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஜேடிபி ஜாவா ஜேடிபிசிக்குள்ளே இருக்கிறேன் சரிங்களா இப்போ இந்த இடத்துல நான் என்ன எழுத போகிறேன்னா எந்த டேட்டாபேஸை யூஸ் பண்ணணும்னா யூஸ் எந்த டேட்டாபேஸ் நேம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் என்டர் கொடுங்க பாருங்கள் இங்கே இருந்த செலெக்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்கே மாறிடுச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்டுன்ற டேட்டாபேஸ்க்குள்ளே மாறிடுச்சு ஸோ அப்போ இப்போ கரண்ட்டாக எந்த டேட்டாபேஸுக்குள்ளே நீங்கள் இருக்கிறீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்டுன்ற டேட்டாபேஸுக்குள்ளே நீங்கள் இருக்கிறீங்க சரிங்களா ஸோ அடுத்து இந்த மையஸ்குவலில் எத்தனை டேட்டாபேஸஸ் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ கேப்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஷோ ஷோ டேட்டா பேஸஸ் ஸோ கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் என்டர் கொடுக்குறீங்க பாருங்க காட்டிஸ் பாருங்க எத்தனை டேட்டாபேஸஸ் இருக்குது ஸோ மையஸ்குவலில் ஆல்ரெடி க்ரியேட் ஆன டேட்டாபேஸ் ஹேமா ஜேடிபிசின்னு இருக்குது ஜாவா ஜேடிபிசி நிஷாந்த் டெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ண ஸ்டூடெண்ட் டெஸ்ட் இது எல்லாமே இருக்குது சரிங்களா ஷோ பண்ணி காமிச்சிச்சு இப்போ அடுத்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ட்ராப் பண்ண போகிறேன் எந்த டேட்டாபேஸை ட்ராப் பண்ண போகிறேன்னா நம்ம க்ரியேட் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து ட்ராப் பண்ண போகிறேன் ட்ராப் ஸ்டூடெண்ட் ஸோ ட்ராப் டேட்டாபேஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஸோ கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் என்டர் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட் வந்து போயிடுச்சு பாருங்கள் டேட்டாபேஸ் என்ன ஆயிடுச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா ட்ராப் ஆகிடுச்சு ஸோ அப்போ ஒரு டேட்டாபேஸை எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும் க்ரியேட் டேட்டாபேஸ் டேட்டாபேஸ் நேம் அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் டேட்டாபேஸ் நேம் அதுக்கப்புறம் ஒரு டே எஸ்குவலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டேட்டாபேஸையும் பார்க்குறதுக்கு ஷோ டேட்டாபேஸஸ் 
ட்ராப் பண்ணுறதுக்கு ட்ராப் டேட்டாபேஸ் நேம் ஸோ இது வந்து டேட்டாபேஸில் இருக்கிற கொடிஸ் எல்லாமே இன்னைக்கு என்னன்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் ஃபியூச்சர் வீடியோட டிடிஎல் டிஎம்எல் டிசிஎல் பற்றி உங்களுக்கு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க